Hi everyone, welcome back to the current affairs series of agriculture and rural development for the NABAD exam. My name is Pooja Rawat and this is our 26th session in the series. So before we begin our session, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our telegram group wherein you can post your queries, you can discuss among the peers and you will also be notified with the upcoming videos and the exam notification. All right, let's start our session. This is the first question. It says, a one of its kind initiative, Edible Schools, has been launched in the Kerala. All right, consider the following statement with respect to it. So this Edible School initiative was launched in Kerala as a pilot program in two schools in January 2021. Okay. And this initiative is, has turned out to be quite a successful program and now it's going to be replicated in other schools as well, right? So there are two statements and you need to identify which of these are correct. First is, this scheme is launched by, or initiative is launched by MS Swaminathan Research Foundation, which is in uh, Calcutta, Kerala, in association with the Botanical Garden Conservation International. So this is statement is correct. So this is an initiative of these two organizations. This Botanical Garden Conservation International, this is a organization based in UK. Okay. And it works in plant conservation in Botanical garden, so it provide cost effective or the viable solution, easy solution to conserve uh, the crop species, plant species in the botanical gardens. All right, so it works in or, uh, around 183 countries. Now, this organization, MS Swaminathan uh, organization, is basically works in the rural empowerment or uh, of the women. All right, so this organization make them economically self-reliant right so this works in the empowerment of women so now both of these organizations have come together to launch this initiative of edible school all right now the second statement is the aim is to provide free meals to the school children although names as a lag rahe it must be related to something uh, uh, food crop or the meal uh, and related to school children Right, but uh, this is not the case. So this statement is wrong. The aim of this initiative is to engage students or to familiarize students with respect to food production activities. All right, food production activities and family farming. Okay. So family farming is uh, the practicing of agriculture or horticulture, forestry, pastoral management, which is basically or predominantly reliant on the family labor, right? And the family capital. Okay, family labor and family capital. So the aim is to familiarize the students with respect to food production and the family uh, farming concept, all right? So this statement is wrong and yeah, the first A is the correct answer. Now talking about this in detail. So this is an initiative launched by these two organizations. We have done this. Now objective is to engage the children. Now how do you engage children? You engage to familiarize the concept. Now how you are going to do that? This will be done under the guidance of experts. Okay, the trained leaders will be there who are going uh, to train these children or to make them aware related to the exploration of soil, water, biodiversity and the science of agriculture production and consumption. Okay, so food production, karna hai, crops ko grow, karna hai, so there are a lot of uh, science that is related to it, right? So which crop would be grown in the, uh, what kind of soil would be required to grow these crops, how much water is required, okay, so all these information will be provided to these children or so these students by the experts or by the trained leaders all right now this program was initially launched in two schools in the way not hill bloom school and the government high school although this information is not important as far as your exam is concerned but just to make sure the um, the start of this um, initiative all right the so for that only i have included this information so 
this program was launched initially in two schools now it's going to replicate in other schools as well right now this initiated by developing a nutrition garden and a fruit garden in both these schools ठीक है तो इनिशियली क्या किया था एक न्यूट्रिशन गार्डन बनाया गया था एक फ्रूट गार्डन बनाया गया था न्यूट्रिशन गार्डन में बेसिकली आपकी लीफी वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो की गई थी लीफी वेजिटेबल्स और कॉमन वेजिटेबल्स जैसे ब्रिंजल बीन्स ये सारी चीज वेजिटेबल्स वो ग्रोन देर है ना और फ्रूट गार्डन में क्या था आपके फ्रूट्स ट्रीज जो है वो लगाए गए थे गुआवा मैंगोज ठीक है इस तरीके के जो ट्रीज है दीज व ग्रोन Now training was also given to the students for the collection and multiplication of the seeds of wild native trees. ठीक है तो training provide की गई थी कि जो native trees हैं उनके seeds को collect किया जाए और उनके seedlings को क्या क्या develop किया जाए at home only. These students collected these seeds and they they have grown these seedlings at their home. Right? The native trees like Venga, Nijewal, Athi, these are the trees which are native to the Kerala. Right? so students have grown these seedlings and then the seedlings were handed over to the mss or ms swami nathan research foundation okay and that's how the students will be a part of the reforestation program okay so basically students ko engage karana hai unko ecosystem restoration ke bare mein information provide karni you know this decade is commonly known as the un decade of ecosystem restoration if you remember right 2020 to 2030 Moving forward to the next question, recently there have been some modification in the agriculture infrastructure fund scheme. So agriculture infrastructure fund scheme के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, alright? But recently कुछ modifications जो हैं schemes में इसमें वो introduce करे हैं cabinet में, so we'll study about that. तो अगर आपको याद होगा तो agriculture infrastructure fund जो है, ये medium to long term debt financing facility provide करता है, है ना? मीडियम टू लॉन्ग टर्म और प्रोजेक्ट किस केस कैसे होना चाहिए दे शुड बी बाइबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सो बेसिकली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है है ना पर्पस ऑफ दिस फंड इज टू वन लैख करोड़ का फंड है एंड दिस वुड बी यूटिलाइज इन दीज मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट राइट so uh, there are some modification so statements hain yahan pe first the scheme will be valid up to 2030 so uh, this is wrong so abhi jo extend kiya hai isko till 2030 33 theek hai to 13 years ke liye basically ye scheme jo hai wo applicable hai the second statement is eligibility to avail loans from agriculture infrastructure fund has been extended to state agencies or apm apmcs that is agriculture produce marketing uh, cooperatives then the national and state federation of cooperatives self help groups farmer producer organization so this uh, statement is correct all these organization or agencies are eligible to get credit facility uh, from this agriculture infrastructure fund all right so here only the second statement is uh, right now Let us talk about in detail about all the modif modifications or changes that have been introduced. Now the repayment period has been increased from four years to six years. Okay, so repayment period, जो भी credit आप यहाँ से लेंगे loan यहाँ से fund के under आप जो भी fund लेंगे loan लेंगे उसका जो repayment period है is has been extended to six years till twenty twenty five twenty six. Okay. Now the overall period of the scheme has extended from ten years. पहले initially ten years के लिए था. Now it has been extended to thirteen years, and it will be valid up to twenty thirty to thirty three. ठीक है. Eligibility has been extended to APMCs. तो twenty twenty two budget में ये proposed भी किया गया था. कि agriculture infrastructure fund would be extended to these APMCs or self help groups or FPOs. ठीक है. Now it has been done. Now, as per current norms, इस fund के अंदर क्या किया जाएगा Interest subvention provide किया जाएगा for loan up to rupees टू crores. ठीक है तो दो करोड़ तक के loan के अंदर interest subvention will be provided or the rebate in the interest would be uh, provided by one organization of farmers is eligible only in only one location under the scheme. ठीक है अगर आप एक farmer है और आप कोई एक individual organization है and you are applying for this uh, financing फैसिलिटी राइट क्रेडिट फैसिलिटी तो आप क्या कर सकते हैं एक प्लेस में एक ही प्रोजेक्ट को 
लॉन्च कर सकते हैं अब इसमें कैश ये है कि एक बंदा एक फार्मर जो है अपने इस प्रोजेक्ट को अलग अलग लोकेशन पर एप्लीकेट कर सकता है ठीक है बट एक प्रोजेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट को एक ही लोकेशन में दो जगह नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता ठीक है सो एलिजिबिलिटी यही है कि अ फार्मर इज एलिजिबल इन ओनली वन लोकेशन अंडर दिस स्कीम नाउ अनदर पॉइंट इज इफ वन एलिजिबल एंटिटी पुट्स अ प्रोजेक्ट ओके ठीक है यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी वन एलिजिबल एंटिटी पुट्स अ प्रोजेक्ट इन डिफरेंट लोकेशंस देन ऑल प्रोजेक्ट्स विल बी एलिजिबल राइट नाउ एक कैप रखा गया है प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के लिए जो भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ ट्वेंटी फाइव सच प्रोजेक्ट्स ठीक है मे बी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट को एक लोकेशन में लगाना चाह रही है तो जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट दैट कैन बी एलिजिबल फॉर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी वुड बी ट्वेंटी फाइव मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन रिसेंटली देर वर डिस्कशन गोइंग ऑन ओवर द फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ऑफ ट्राइक्लाजोल इन इंडियन बासमती राइस ठीक है सो यू हैव टू टेल लाइक This discussion was going on in between which countries, right? So option A was India and Dubai, India and European Union, India and USA, and the Indian and Russia. So correct option here is India and European Union. So first thing, आपको पता होना चाहिए कि what is maximum residue limit? So this is the maximum amount of pesticide. ठीक है maximum amount of pesticide. or chemical that can be that can be there in the food crop okay so this is the maximum amount of uh, pesticide that is uh, that can be there in your food uh, whichever you are growing and triclosan is a kind of a uh, fungicide okay this is a fungicide which is uh, used to treat uh, rice blast इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ ठीक है तो प्लांट्स में स्टेम्स में देर दिस डिसीज कॉल राइस प्लास्ट उसमें क्या होता है ब्राउन पैचेस से या येलोइश लीव स्टेम्स इस तरीके के आपको पैचेस जो है दिखाई देने लगते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्लांट को बचाने के लिए दिस फंगिसाइड इज यूज ठीक है ट्राइक्साइक्लाजोल सो इस इस फंगिसाइड के अमाउंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन रहता है बिटवीन द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ठीक है तो दे हैव बिन सब फाइटो सैनिटरी मेजर्स दैट वर टेकन बाय यूरोपियन यूनियन जिसकी वजह से क्या करते हैं और इंडियन बासमती राइस था वॉज वी वर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट दैट इन टू द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज सो उसके रिगार्डिंग देर वॉज सम डिस्कशन गोइंग ऑन बिटवीन द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन सो रिमेंबर दिस फंगिसाइड ठीक है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिम रेजिड्यू लिमिट Now moving forward to the next question, Matsya Setu, an Android mobile app, is recently being developed by which organization? So Matsya Setu, name se pata chala hai. Matsya is something related to fisheries, right? This is an app which is developed by your ICR. Okay, so ICR ka Central Institute of Freshwater Agriculture hai. This has developed this uh, app. Is app ka purpose kya hai? To provide information or the latest technologies related to the fresh water aquaculture to the these agriculture farmers right a fresh water aquaculture kya hota hai this is basically your breeding or rearing of fishes in the fresh water theek okay. so iske regarding abhi detail mein padhte hain so this is an android app which is developed by icr central institute of fresh water aquaculture which is in bhubneshwar Now, second statement is the virtual learning app. This app, the purpose is to disseminate the latest freshwater agriculture technologies to the aqua farmers of the country. Okay, all those people who are engaged in this aquaculture farming, they will be given information related to the aquaculture technologies. Now, aquaculture technologies, क्या होंगी? Everything that is related to the breeding of uh, these uh, fishes or uh, crabs, okay, prawns. or the seed production related to these all the information related to these will be provided to these farmers right now this app has a species wise okay and the subject wise self learning modules so isme kya honge self learning modules hai yani ki is app ko agar aap download karte hain to there will be modules jisko aap 
प्ले करके आप लर्न कर सकते हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में ठीक है वे आर द रिनाउंड डिग्री एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स दे विल बी एन एक्सपर्ट्स विल बी एक्सप्लेनिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन तो ऑलरेडी कुछ मॉड्यूल्स बने होंगे वीडियोज प्रोवाइडेड होंगी लेक्चर्स प्रोवाइडेड होंगे जिसमें कि जो एक्सपर्ट्स होंगे रिसर्चर्स होंगे वो ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे होंगे रिलेटेड टू ब्रीडिंग और द सीड प्रोडक्शन एंड द ग्रो आउट कल्चर ऑफ द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फिशेज लाइक काप कैट फिश मोरल ऑर्नामेंटल फिश और द पर्ल फार्मिंग तो इन सभी के रिगार्डिंग ये जो भी कॉन्सेप्ट हैं इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन और वीडियोज और मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू दिस एप टू द फार्मर्स टू द एक्वा फार्मर्स नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज भलिया इज अ वराइटी ऑफ वॉट सो राइस वीट स्पाइसिस और शुगर सो दिस इज अ वराइटी ऑफ वीट ओके सो दिस भलिया वराइटी हैज गॉट अ जी आई टैग इन ट्वेंटी इलेवन लेकिन अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि फर्स्ट कंसाइनमेंट भलिया वीट का जो है वो एक्सपोर्ट किया गया था कीनिया को राइट एंड दिस वीट और दिस वराइटी ऑफ वीट इज ग्रोन इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात ठीक है सो अदर रीजन में भी ग्रो किया जाता है भाल गुजरात के गुजरात के अलग रीजन में भी भलिया वराइटी जो है वो ग्रो की जाती है एंड दिस इज अ प्रोटीन रिच variety or the sweetened variety of wheat and this has been recently exported to the kenya so this was in news right and remember this this got a gi tag in 2011 and this variety belongs to the gujarat all right so this was all about the today's session i hope you like it in case you have any queries do post it down on the comment section all right we'll see you in the next session till then keep working hard and keep studying goodbye